இனிய தோழர்களை தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாவில் இருந்து பேசுகிறேங்க இன்னைக்கு நம்ம வெட்டி வச்சிருக்கிற இந்த கேதரிங் பேண்ட்டை தச்சு பார்க்கலாம் இது பிகினர்ஸ்க்கான சேனல் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் இது வெட்டின லிங்க் வந்து உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஏற்கனவே போட்ட வீடியோ தான் இல்லையா இப்ப நம்ம இடுப்புக்குன்னு ஒரு அளவு வச்சு விட்டிருக்கோம் இது கேதரிங் பேண்ட் இப்ப இத தைக்கும் பொழுது நம்ம கொஞ்சம் இந்த மாதிரி நமக்கு இடுப்பு கிட்டையும் கிராஸ் வரலாம் இந்த காலோட கீழ்பாகத்திலையும் இந்த மாதிரி கிராஸ் வரலாம் அது வந்து துணி கொஞ்சம் குறைவா இருக்கும் போது இந்த மாதிரி நடக்கும் அதனால நம்ம அத வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா நினைக்காம நம்ம அந்த போர்ஷனுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் கிராஸா அந்த பீச ஜாயின் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு இந்த இடம் மடிச்சு தைக்க சரியா இருக்கும் ஓகேவா கேதரிங் பேண்ட் தைக்கிறது ரொம்பவே ஈஸியான விஷயம் தான் இப்ப இந்த இடம் கிராஸ் இல்லையா ஆனா இது ஸ்ட்ரைட் பீஸ் தான் நமக்கு நேரா இழுத்தாலும் இப்படி குறுக்குல இழுத்தாலும் இது வந்து கிராஸ் பீஸா இருக்கும் இந்த கிராஸா நம்ம இழுக்கும் பொழுது அதுதான் நேர் பீஸா இருக்கும் கிராஸ் கட் பிளவுஸ் மாதிரி பிரிச்சு அந்த மாதிரி தான் போட்டு வெட்டுவோம் இப்ப இதுல நம்ம ஜாயின் பண்ணும் பொழுது நேர் பீஸாவே நீங்க ஜாயின் பண்ணிடுங்க அப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் இப்போ இந்த கரையை ஒட்டி இருக்கு இல்லையா நான் இதை தான் வந்து இந்த இடத்துல இப்படி ஜாயின் பண்ண போறேன் சரியா இந்த போர்ஷனை இப்படி வச்சுட்டு நீங்க பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு இந்த இடம் தான் நீங்க ஒட்டு கொடுக்க போறீங்க நம்ம கொடுக்க வேண்டியத அதுக்கு மேலேயே இப்படி கொடுத்துட்டு சரியா இப்படி நேரா கட் பண்ணினோம்னா கரெக்டா வந்துருச்சு பாருங்க இப்ப இத நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே நேராகவே இருக்கு இல்லையா இப்போ நம்ம இதை மடித்து தைச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம அந்த மாதிரி குறையா இருக்கிற பக்கங்களை சரியா பினிஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கு பிறகு இந்த கிளாத்த அப்படியே தனித்தனியா ஒரு ஒரு காலம் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் நம்ம இந்த மாதிரி தச்சுக்கலாம் இப்ப நம்ம இந்த மாதிரி கால தனித்தனியா ஒரு ஒரு காலம் தனியா முடிச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு இந்த ஹிப்பு கிட்ட நம்ம ஜாயின் பண்ணலாம் அல்லது ஹிப்ப முதல்ல ஜாயின் பண்ணிட்டு அதுக்கு பிறகும் நம்ம காலையும் அப்படியே சுத்தி தைக்கலாம் ஆனா இதுல உங்களுக்கு கொஞ்சம் எளிதா வேலை ஆகணும்னா முதல்ல ரெண்டு காலும் தனித்தனியா பினிஷ் பண்ணிடுங்க அதாவது கால் முனையில இருந்து இந்த சைடோட தையல ஃபுல்லா போட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு இடுப்பு ஜாயின் பண்ணினோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் ஏன்னா இதோட லென்த் அதிகம்ங்கிறதால முன்ன பின்ன உங்களுக்கு இழுக்கிற மாதிரி கிராஸ் பீஸுங்கிறதுனால அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வரும் பிகினர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி கிராஸா போட்டு கேதரிங் பேண்ட் தைக்கும் பொழுது கொஞ்சம் இதுல எச்சரிக்கையாயிருங்க அதுக்கு பிறகு நீங்க வெட்டினதை விடவுமே கொஞ்சம் அளவை விடவுமே நீங்க கொஞ்சம் கூடுதலாகவே பிடிக்கலாம் ஏன்னா அந்த கூடுதலா நீங்க பிடிக்கும் பொழுது இந்த ஸ்ட்ரெச்சுங்கிறதால உங்களுக்கு இந்த இடம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் ரொம்பவே தொல தொல தொலைன்னு இல்லாம கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் அதனால நீங்க எடுத்திருக்கிற அளவை விடவுமே ஒரு கால் இன்ச்சு குறைச்சே பிடிங்க ஆனா இந்த நுனி மட்டும் நீங்க ஒரு ஆறு இன்ச் அளவுக்கு இந்த இடத்த வச்சீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கால் வந்து உள்ள நுழையிறதுக்கு இடம் வந்து சரியான இடமா இருக்கும் அதிகபட்சம் ஆறு இன்ச்சு அவங்களோட காலோட அளவை பொறுத்து அதை நீங்க கூட குறையவும் வச்சுக்கலாம் மேக்சிமம் அளவு அப்படின்னும் பொழுது ஆறு தான் இப்ப நம்ம கால் கிட்ட மட்டும்தான் அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு பாதி தொலைவுக்கு அந்த மாதிரி நம்ம ஏத்திட்டு அதுக்கு பிறகு இந்த ஹிப்பு கிட்ட வரும்பொழுது நல்லாவே நீங்க சாதாரண தையலே போட்டுக்கோங்க அதாவது ரொம்ப பிடிக்காம இந்த இடம்லாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கணும் இல்லையா தொடக்கிட்ட ஃப்ரீயா இருக்கணும்ன்றதால இதெல்லாம் வந்து சரியான அளவுலேயே தையுங்க
ரெண்டு ரெண்டு தையல் போட மறக்காதீங்க பிறகு நம்ம ஆரம்பிக்கும் பொழுது இந்த அகலம் அதிகமாக வச்சாலும் உள்ள போக போக நம்ம இந்த இடத்த கொஞ்சம் அப்படியே குறுக்கிக்கிட்டே வந்திருப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி பண்ணுங்க அப்போ இந்த இடம் நுழையிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு கால் கீட்டெல்லாம் நல்லா பிடித்த மாதிரி இருக்கும் இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம அப்படியே இந்த கால் போர்ஷன் முடித்த பிறகு இந்த நடு பாகத்தை இப்படி தைச்சிக்கலாம் ஓகேவா இது ரெண்டையும் அப்படியே ஜாயின் பண்ணலாம் இதை ஜாயின் பண்ணும்போது நடுவில் உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு போர்ஷனும் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு இப்போ ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இது ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு கிராஸ் தான் இப்போ இதை நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி எக்ஸசாக இருக்கிற பாகத்தை சீராக நம்ம கழிச்சுட்டு இடுப்பு கிட்ட பெல்ட்டு அந்த ஃபினிஷிங் பண்ணலாம் நம்ம இந்த ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணின பிறகு இதை பிரித்து வைக்கும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு பக்கம் மட்டும்தான் இன்னொரு பக்கம் சரியாக இருக்குது அதோடய காரணம் வந்து நமக்கு கிராஸ் பீஸுங்கிறதும் ஒரு அடையாளம் பிறகு வந்து இந்த மாதிரி கிளாத் வந்து ஒரு வேலை உள்ளே மடிச்சிருந்தாலும் நமக்கு அந்த மாதிரி நம்ம வெட்டும் பொழுது சரியான அளவில் தான் வெட்டியிருப்போம் உள்ள இந்த மாதிரி கிளாத் சுருங்கி இருந்தாலும் அந்த மாதிரி வரும் அதனால் ஒரு தவறும் இல்லை நீங்கள் அதை சீராக கழிச்சுட்டு பிறகு இதை இடுப்பு பெல்ட்டு ஏற்றினீங்கன்னா சரியாக வரும் இப்போ நாடா நீங்கள் இந்த கிளாத்துலேயே தச்சு ஏற்றினாலும் சரி அல்லது தனியான ஒரு நாடா நீங்கள் கொடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இந்த போர்ஷனை நம்ம அப்படியே ஜாயின் பண்ணலாம் ஜாயின் பண்ணும்பொழுது நம்ம லுங்கி தைக்கிற மாதிரி இப்படி ரெண்டு கிளாத்தையும் இப்படி மடிச்சுட்டு மடிப்போட இந்த ஓரத்தில் நம்ம தையலை போடலாம் நம்ம லுங்கிக்கு போடுற மாதிரி தான் இந்த பிசிறு இருக்கிற பக்கத்தை இப்படியே மடிச்சு அந்த பிசிறே தெரியாத மாதிரி மடிச்சிருங்க இப்ப இந்த பக்கம் நம்ம நாடா கோர்க்கிறதுக்காக இந்த கரை பகுதியில கொஞ்சம் விட்டுட்டு தைக்க போறோம் ஆனாலும் ரெண்டு தையல் கட்டாயமா போடுங்க இப்ப இந்த இடத்துல உங்களுக்கு இவ்வளவு சுருக்கம் இருக்கிறதால இந்த கிளாத் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவா அதாவது கிராஸ்ல வந்திருக்கு அப்ப நம்ம இதை சரியான அளவுல வச்சுட்டு நம்ம மேல் பாகம் தான் கரெக்டா முடிக்க வேண்டிய இடம் அப்ப இப்படி வச்சுட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு எக்ஸஸ் ஆயிருக்கிறத கழிச்சு விட்டுடலாம் இப்ப இதோட தையலை நம்ம இங்க இருந்து ஒரு ரெண்டு இன்ச்சிலேயே இங்க நிறுத்த போறோம் அப்படியே இதை திருப்பி திரும்பவும் அந்த தையல் மேலே இன்னும் போடலாம் இப்போ இந்த இடம் உங்களுக்கு ஓப்பனாக இருக்கு இல்லையா இந்த நாடா கொக்குறதுக்காக இந்த இடம் ஓப்பனாக விட்டுருக்கோம் நீங்கள் இது காட்டன் சிந்தட்டிக்காக தைக்கும் பொழுது இந்த முறையை செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பிசிறே வெளியே தெரியாமல் இருக்கும் அப்படி பிரிச்சுட்டு அதாவது ரெண்டு கிளாத்தையும் ரெண்டு பக்கமும் நம்ம பிரிச்சிடுறோம் நம்ம சுடி டாப்பில் அந்த சைடில் ஸ்லிட்டு தைப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஆனால் அதை வந்து இப்படி தைச்சு இப்படி திருப்பிடுவோம் இதை ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்ம போட்டுடலாம் போட்டு இதே அப்படியே தொடர்ச்சியாக இந்த பக்கமும் மடித்து தைச்சிடலாம் இப்போ உங்களுக்கு இந்த ஓப்பன் இருக்கு பாருங்க இதை தான் நம்ம நாடா கோர்க்கிறதுக்கு இப்படியே ஃப்ரீயா இந்த ஓப்பனை விட்டுட்டு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு நம்ம ஒரு இன்ச் தான் எக்ஸ்ட்ரா நாடாவுக்காக விட்டுருக்கோம் இல்லையா அப்ப இந்த இடத்த இப்படி மடிச்சு இங்க இருந்து நம்ம நாடாவை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்ப இந்த நாடாவை நம்ம இதுக்கு இடுப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு எடுத்திருக்கிறோம் இல்லையா இப்ப இந்த எண்டுல இருந்து நீங்க வச்சு பாருங்க எவ்வளவு தொலைவு உங்களுக்கு வெளியே வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்க எடுத்துக்கிட்டா போதும் இந்த முடிச்சு இது வெளியே தெரியணுன்றதுக்காக வைக்கிறோம் இல்லையா இப்ப இந்த நாடாவில் நீங்க ஒரு அடையாளம் போட்டுக்கோங்க நடு பாகத்துல ஒரு அடையாளம் நம்ம வச்சுக்கலாம் இப்ப இதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றோம் இல்லையா இத உள்ளேயே வச்சுட்டு நம்ம பிற்பாடு கோர்க்க வேண்டாம் முன்னாடியே நம்ம இப்படியே செட் பண்ணி செய்யலாம் இப்ப இங்க இருந்து இந்த தையலை ஆரம்பிக்கிறேன்
இப்போ நம்ம போட்ட அடையாளம் இந்த நடுவில் இருக்கிற இந்த பாகத்தில் கரெக்டாக நீங்கள் பொருத்தி அது வரலனா கூட நீங்கள் சரியாக அது உள்ளே நம்ம லூஸ் விட்டு தானே தைக்கிறோம் அதை அப்படியே இழுத்து இந்த நடு பாகத்தில் சரியாக பொருத்திட்டு நாம் இதை மடித்து தைக்கும் பொழுது இந்த இடத்துல வரும்பொழுது நீங்கள் நான் போடுற மாதிரியே இந்த இடத்த லாக் பண்ணி ஒரு தையல் போட்டு அதுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் அப்போ உங்களுக்கு நாடா எப்போதுமே நகராமல் இருக்கும் அதே போல் ஆரம்பிக்கிற இடத்துலையும் பேக் ஸ்டிச் கொடுங்க அதே மாதிரி இந்த பக்கம் வந்து நம்ம முடிக்கும் பொழுதும் பேக் ஸ்டிச் கொடுத்து எடுங்க அப்போ இதெல்லாமே இந்த எண்டு பார்ட்டுன்றதுனால கட்டாயமாக உங்களுக்கு அந்த இடமெல்லாம் பிரியறதுக்கு வாய்ப்பான இடம் நம்ம பேக் ஸ்டிச் கொடுக்கும்பொழுது எப்போதுமே அது பிரியாம அப்படியே நமக்கு துணி உழைக்கிற மட்டிலும் நம்மளோட தையலும் இருக்கும் தைக்கும் பொழுது நாடாவை இதுல வந்து நம்ம தைக்கிற பார்ட்ல மாட்டாம இருக்குதான்னு ஒரு ஒரு முறையை நல்லா அப்படி செக் பண்ணிட்டு வெறும் பிளைனா இந்த ரெண்டு கிளாக் மட்டும் சேருதான்னு பார்த்து தையல் போடுங்க பிகினர்ஸ்க்கு இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா முதல்ல நீங்க மடிச்ச தையலை போட்டுட்டு பிற்பாடு நீங்க நாடாவை கோர்த்து நாடாவை இந்த சமநிலையில இப்படி பிடிச்சுக்கிட்டு இந்த போர்ஷனை நடுவுல வச்சு அதுக்கு பிறகு இந்த மாதிரி ஒரு லாக் ஸ்டிச் ஒண்ணு போட்டு விட்டுருங்க அப்ப நாடா உங்களுக்கு ஒரு போதும் வந்து நம்ம துவைச்சோமோ எதை பண்ணாலும் நகராம இருக்கும் இப்ப இந்த நடுவுல இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு பாகத்துக்கும் நமக்கு அந்த தையலே அடையாளமா இருக்கு நடுவுல இருக்கிற இடம்னு ஆனா இந்த பாகத்துல நமக்கு அடையாளம் இல்ல இல்லையா கிளாத்து தானே சரியா இருக்கு இப்ப நம்ம இந்த இடத்த அடையாளம் குறிச்சுக்கலாம் ஏன்னா இதையும் வந்து நம்ம சென்டரா பார்த்து வச்சுக்கிட்டோம்னா நாம தைக்கும் பொழுது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் எந்தெந்த போர்ஷன் அங்கங்க வரணும் அப்படின்னும் பொழுது உங்களுக்கு பேண்ட் வந்து எந்த முறுக்களும் இல்லாம கிடைக்கும் நம்ம பாவாடையில சொல்லி கொடுத்த பாருங்க லைனிங் பாவாடை தைக்கிறதுக்கு அதுல சொன்ன அதே முறைதான் இப்ப இதையும் நம்ம இந்த மாதிரி நாலு பாகமா பிரிச்சுட்டோம் இப்ப இது ஒரு அடையாளம் இருக்கிற பாகம் நம்ம தையல் போட்ட இடம் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் தையல் போட்ட இடம் இருக்கு நடுவுல இந்த பாகத்தையும் இப்படி அடையாளம் குறிச்சுக்கிட்டோம் இப்படியும் போட்டுக்கோங்க இப்படியும் போட்டுக்கோங்க ஒண்ணு மிஸ் ஆனாலும் ஒண்ணு வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இப்ப பேண்டையும் அதே மாதிரி தான் இப்ப இந்த நடு பாகத்துக்கு நமக்கு தையல் இருக்கு நம்ம தச்சுக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த இடம் வந்து கிடைக்கலன்னா கஷ்டம் அதனால இப்படி ரெண்டு பக்கமும் அந்த அடையாளம் போட்டுக்கோங்க இந்த தையலையே நடு இதுவா பிடிச்சுக்கிட்டு இப்படி பார்த்தோம்னா நமக்கு அந்த நாலாவது பாகமும் கிடைச்சிரும் இப்ப நம்ம சாக் பீஸ்ல போட்ட அடையாளமும் நம்ம அந்த மேல அதுல போட்ட அடையாளம் ரெண்டுமே அந்த சாக் பீஸோட சாக் பீஸ் கரெக்டா இணையணும் அப்படி இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு பேண்ட் ஒரு போதும் முறுக்கள் இல்லாம பெர்ஃபெக்டா அப்படியே உங்களுக்கு சரியான பொசிஷன்ல கிடைக்கும் இப்ப இந்த தையல் நம்ம ஒரு பக்கத்துக்கு வச்சிருக்கோம் இல்லையா அத பேண்டோட கிளாத்துல அப்படியே இதுல வைக்கிறோம் நல்ல பக்கம் நல்ல பக்கம் இப்ப இங்க இருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கும் பொழுது இந்த இடுப்பு கிட்ட நீங்க வச்சு பாருங்க நம்ம போட்ட அளவை விடவுமே இந்த இடம் கொஞ்சம் அதாவது கீழ் துணி கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு இல்லையா அப்ப இந்த இடத்துல வரும்பொழுது கொஞ்சமா நீங்க இந்த இடத்துக்கு நம்ம அந்த குறைவா இருக்கிற துணிக்கு இங்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது கொஞ்சம் பிளீட்டை இந்த இடத்துல வச்சு சரியா இது ரெண்டும் ஒன்னா மீட் ஆகுற மாதிரி வச்சிருங்க அப்ப சரியா வந்துடும் அந்த பிளீட்டை நீங்க இங்க நடுவுல வந்து கொடுக்க வேண்டாம் ஒரு சிலர் நடுவுலயும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கொடுக்கலாம் அது தவறு இல்ல இருந்தாலும் இந்த பக்கம் கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் நீட்டா இருக்கும் இதுல நம்ம கீழ் கிளாத்து ஃபுல்லாவுமே கிராஸ் தான் அதனால கொஞ்சம் தளர்ச்சியாவே கொடுங்க நீங்க தளர்ச்சியா கொடுக்கும் பொழுதே உங்களுக்கு இந்த இடம் வந்து நம்ம சாக் பீஸ்ல போட்ட அடையாளம் மீட் ஆயிடும் அப்படியும் உங்களுக்கு குறைவா இருக்கும் பொழுதுதான் நம்ம கொஞ்சம் இதுல பிளீட்ஸ் மாதிரி கொஞ்சம் வச்சு கொடுத்துடலாம் இந்த கீழ் கிளாத்த ரொம்ப இழுத்து வச்சு தைக்காதீங்க இப்ப இந்த இடத்துக்கு வரும்பொழுது நமக்கு இந்த வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா கிட்டக்க வரும்பொழுது சரியா இத பொருத்திக்கோங்க இப்ப இந்த கிளாத்துல உங்களுக்கு எக்ஸஸ் இருக்கிற பாகத்தை இங்க இருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ரெண்டு மூணு பிளீட் மாதிரி சின்ன சின்னதா வச்சுக்கோங்க
இப்ப இந்த சரியான நடு பாகத்துக்கு வந்துட்டோம் இப்ப இந்த ரெண்டையும் சரியா பொருத்திக்கோங்க இப்படி பொருத்திட்டு இந்த இடத்துல இருந்து நாம அதாவது இது மேல இருக்கிறது நேர் பீஸ் இது வந்து கிராஸ் பீஸ்ங்கிறதால நீங்க எவ்வளவு இழுத்தாலும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அதனால அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகாம கொஞ்சம் தளர்ச்சியா இத அப்படியே அடையாளப்படுத்தி கொண்டு வாங்க இந்த இடத்துல வரும்பொழுது இந்த நம்ம குறிச்ச இந்த இடம் அடையாளம் இருக்கு இல்லையா இந்த அடையாளத்துல இருந்து நம்ம அந்த பக்கம் எப்படி ஒரு ரெண்டு மூணு பிளீட் வச்சோமோ அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் வச்சு அந்த இடத்த சமநிலைக்கு இந்த இடம் வரைக்கும் சமநிலையில பிடிச்சிட்டு இதுக்குள்ளேயே நீங்க அந்த பிளீட்ட வச்சுருங்க இதே முறையில தான் நம்ம இந்த பக்கமும் செய்ய போறோம் இப்ப நீங்க இதை பிரிச்சு பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் இப்ப நம்ம கோடோட கோடு சரியா இணைஞ்சிருச்சு இந்த இடத்துல சும்மா ஒரு ரெண்டு மூணு பிளீட் இங்க வருது பாருங்க அதே மாதிரியே இந்த பக்கமும் வரும் அப்ப உங்களுக்கு இது வந்து ரொம்ப பினிஷிங் கரெக்டா இருக்கும் அப்படியே தொடர்ச்சியா ரெண்டு தையல் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா பேண்ட்டு பர்ஃபெக்டா நமக்கு ரெடி ஆகியாச்சு வீடியோ பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருந்தா லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல்லைக்கான் அழுத்தினீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியா கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்